हेलो स्टूडेंट्स इन लास्ट टू टू थ्री वीडियोस वी हैव स्टडीड अबाउट द बेसिक्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स नाउ इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ओके एंड इस बेसिक में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ओके तो यहां पर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड टाइप्स के डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एनालिसिस करेंगे ओके okay? तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है स्टेप फंक्शन ठीक है डिस्क्रीट में आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर सीक्वेंस बोलते हैं हम लोग जैसे स्टेप सीक्वेंस रैम सीक्वेंस इस तरीके से ओके तो स्टेप जो होता है आपका अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से होगा आपका डिस्क्रीट में आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था डिस्क्रीट को हम एक्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम क्या होता है एन हम लोग डिस्क्रीट में सैंपलिंग का अफेक्ट जो सैंपलिंग टाइम का अफेक्ट है उसको कंसीडर अभी नहीं करते हैं ठीक है ना मैंने कहा था सैंपलिंग टाइम टी एस को हम लोग टी एस इक्वल टू वन ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए ओके तो यहां पर यू एन जो है आपका या जो भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है एक्सएन वो आपका एक्स का क्या होता है सैंपल्ड वर्जन होता है ये मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में ओके बट यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो यू एन है दिस इज नॉट अ सैंपल्ड वर्जन ऑफ यू टी इट इज अ प्री डिफाइंड सिग्नल ठीक है तो जो आपका स्टेप है डिस्क्रीट में वो प्री डिफाइंड है आपका वो सैंपल्ड वर्जन नहीं है यू टी का ये बात हमें समझनी क्यों जरूरी है आप ध्यान दीजिएगा जैसे अगर मैं आपके लिए यहां पर स्टेप फंक्शन को ड्रॉ कर दू ठीक है तो स्टेप फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा डिस्क्रीट में ठीक है लाइंस होंगी आपकी सेम एम्पलीट्यूड की ठीक है ना सैंपल्स होंगे आपके अप टू इंफिनिटी तक ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन सब पे एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका वन ओके तो यहां पर आपके बहुत सारे सैंपल्स होंगे और सब के एम्पलीट्यूड आपके वन होंगे तो अगर आप यूटी का सैंपल करेंगे तो कुछ ऐसा ही फिगर तो आपको दिखेगा बट मैं क्यों कह रहा हूं किट इज नॉट अ सैंपल वर्जन ऑफ यूटी आप ध्यान दीजिएगा ये बात हमारे लिए समझनी क्यों जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया था जो यू टी होता है टी इक्वल टू जीरो पर कितना होता है हाफ होता है ओके पर अगर आप यूएन को देखें तो वो एन इक्वल टू जीरो पर कितना है आपका वन है ठीक है ना ये पॉइंट आपको दिमाग में रखनी है क्लियर है अच्छे से तो यूएन जो होता है आपका वो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है यू एन इज इक्वल टू वन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जीरो फॉर एन लेस देन जीरो ओके तो ये ज्यादा सिंपल होता है आपका यूटी में हमें डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल एनालिसिस करना पड़ा था यहां पर डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल हमें एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं होती है एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो है वो हर एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस ही है ठीक है तो यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो यह होता है आपका यूएन नेक्स्ट नेक्स्ट जो होता है आपका इट इज रैम्प नेक्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन जो हमें पता होना चाहिए डिस्क्रीट के केस में इट इज रैम्प तो आर एन वर्सेस एन तो रैम क्या होता है अगर मैं यूनिट रैम का एग्जांपल लूं तो जीरो पर जीरो वन पे वन टू पे टू थ्री पे थ्री फोर पे फोर एंड सो ऑन ठीक है ना सेम कंसेप्ट है तो जीरो पे जीरो हमने बना लिया फिर वन पे वन देन टू पर टू Then थ्री पर थ्री एंड सो ऑन ओके तो जैसा आपका कंटिन्यूस के केस में था कि टाइम वन पर एम्पलीट्यूड वन था टाइम टू पर एम्पलीट्यूड टू था सेम यहां पर भी वैसी है बट यहां पर आपके इंटीजर टाइम पर ही सिर्फ और सिर्फ आपके एम्पलीट्यूड डिफाइंड है क्लियर है अच्छे से नाउ आर एन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा आर एन इज इक्वल टू एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एन आर एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन लेस देन जीरो ठीक है तो यहां पर आपका जो प्रोसेस होगा बिल्कुल सेम होगा जैसे आपने स्टडी किया था इन केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स ओके तो कंटिन्यूस में हमने इन दोनों लाइन को कंबाइन करके क्या बोला था आर एन इज इक्वल टू एन यू एन ठीक है ना आप चेक कर सकते हैं जब एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो यू एन की वैल्यू क्या होती है आपकी वन होती है तो आर एन आपका एन ही हो जाएगा जब एन लेस देन जीरो होता है तो यू एन क्या होता है जीरो होता है 
तो जीरो इन टू समथिंग आर एन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा फॉर एन लेस देन जीरो ओके क्लियर है अच्छे से नाउ अब अगर मैं नेक्स्ट सिग्नल की बात करूं तो नेक्स्ट सिग्नल होता है आपका इंपल्स तो जो इंपल्स सिग्नल है वो आपका सेम तरीके से ही बनेगा ठीक है आपका सिर्फ एन इक्वल टू जीरो पर एक इंपल्स होगा एक सैंपल होगा आपका डेल्टा एन ओके जीरो पर मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए ठीक है तो यहां पर एक लाइन बन जाएगी आपकी एन इक्वल टू जीरो पर ठीक है तो ये होता है आपका इंपल्स और डेल्टा फंक्शन क्लियर है अच्छे से ना हो यहां पर आपको ये बात समझनी होगी कि जब मैंने डेल्टा टी बनाया था तो मैंने आपको कहा था कि यहां पर जो वन है वो उसका एरिया है लेकिन यहां पर जो डेल्टा एन के केस में जो आपको वन दिख रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड ही होता है ओके तो डेल्टा एन इक्वल टू वन फॉर यू कैन से एन इक्वल टू जीरो ओके यहां पर ग्रेटर देन दिख रहेगा तो कोई कंसेप्ट ही नहीं हो सकता क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू जीरो पर ही वन है और जीरो है फॉर एन नॉट इक्वल टू जीरो तो एन की अदर वैल्यूज के लिए आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है जीरो है यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जो आपका मेजर चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि डेल्टा टी के केस में एम्पलीट्यूड आपका इंफिनिटी था फॉर टी इक्वल टू जीरो यहां पर डेल्टा एन के केस में आपका एम्पलीट्यूड वन है फॉर एन इक्वल टू जीरो ओके बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी लाइक मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी और यू कैन से इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी और स्केलिंग प्रॉपर्टी वो सारी आपकी सेम है यहां पर भी ठीक है ना बस टी की जगह एन होगा इंटीग्रेशन की जगह सम्मेशन हो जाएगा तो कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं है आपके इन केस ऑफ इंपल्स वेन यू कंपेयर विद द कंटिन्यूस टाइम इंपल्स एक्सेप्ट वन चेंज दैट एम्पलीट्यूड इज वन हियर और वहां पर क्या था एम्पलीट्यूड आपका इंफिनिटी और वहां पर आपका एरिया वन था बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी सेम है अगर मैं नेक्स्ट सिग्नल की यहां पर बात करूं फोर्थ सिग्नल तो आपका फोर्थ सिग्नल जो होगा दैट विल बी डीसी सिग्नल ओके तो डीसी सिग्नल यहां पर भी बिल्कुल सेम होगा आपके लिए कि सिग्नल जो होगा वो कांस्टेंट होगा एन पर डिपेंड नहीं करेगा सपोज करिए सिग्नल को मैंने ले लिया ए तो वो हर एक पॉइंट पर एन की हर एक टाइम पर या एन की हर एक वैल्यू पर सिग्नल आपका क्या होगा ए ही होगा ओके तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी इन केस ऑफ डीसी सिग्नल ठीक है ना हर एक टाइम पर एम्पलीट्यूड विल बी ए ओके तो दिस इज योर डीसी सिग्नल क्लियर है अच्छे से तो एक्स एन इक्वल टू ए तो डिस्क्रीट के केस में आपके कुछ इतने ही स्टैंडर्ड सिग्नल होते हैं ठीक है ना अगर आपने कंटिन्यूस को अच्छे से समझ लिया है और अगर आप बेसिक डिफरेंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के केस में तो आपको डिस्क्रीट सिग्नल को समझने में या डिस्क्रीट सिग्नल का एनालिसिस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ओके ना यहां पर अब अगर मैं आपसे बात करूं कि बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में तो ऑपरेशन ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ओके तो यहां पर भी आपके ऑपरेशन जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं जैसा आपने कंटिन्यूस टाइम के केस में पढ़ा था तो यहां पर भी बेसिकली आपको थ्री ऑपरेशन पढ़ने हैं फर्स्ट इज स्केलिंग सेकेंड इज शिफ्टिंग एंड थर्ड इज रिवर्सल ओके तो यहां पर भी आप लोग थ्री ऑपरेशन स्टडी करेंगे यहां पर भी सेम कंसेप्ट होगा जब भी ए ग्रेटर देन वन होगा तो यहां पर आप कंप्रेशन वर्ड की जगह क्या यूज करेंगे ध्यान से समझिएगा जब कंटिन्यूस में ए ग्रेटर देन वन होता था तो आप कंप्रेशन बोलते थे ठीक है यहां क्या बोलोगे आप जब ए ग्रेटर देन वन होगा तो नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं आपके वो लेस होंगे एस कंपेयर टू ओरिजिनल सिग्नल्स ओके मतलब ओरिजिनल सिग्नल में जितने आपके नंबर ऑफ सैंपल्स थे एक्स ऑफ ए एन करने के बाद वो सैंपल्स आपके लेस होंगे ठीक है तो इस प्रोसेस को यहां पर हम लोग डेसीमेशन के नाम से जानते हैं ठीक है नंबर ऑफ सैंपल्स विल बी लेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेसीमेशन अगर ए आपका लेस देन वन होता है तो कंटिन्यूस टाइम के केस में हम पढ़ते थे कि जब भी आपका ए लेस देन वन होगा तो आपका सिग्नल जो है एक्सपांड होगा यहां पर हम उसे किस तरीके से समझ सकते हैं जब भी आपका ए लेस देन वन होगा तो जो नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे वो ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके ग्रेटर होंगे एस कंपेयर टू ओरिजिनल सिग्नल ओके 
तो इस प्रोसेस को हम यहां पर कहते हैं इंटरपोलेशन ओके इंटरपोलेशन क्लियर है अच्छे से नाउ यहां पर प्लस और माइनस की मीनिंग बिल्कुल सेम है जैसी आपकी कंटिन्यूस में थी प्लस मीन्स आपका लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में और माइनस मीन्स आपका राइट right साइड में शिफ्ट हो जाएगा ओके तो ये हो जाएगा आपका एक्स एन प्लस माइनस एन नॉट ओके लेफ्ट शिफ्ट या राइट right शिफ्ट और रिवर्सल अगेन सेम है आपका जो अगर पॉजिटिव साइड में है वो नेगेटिव साइड बन जाएगा जो नेगेटिव साइड में है वो पॉजिटिव साइड बन जाएगा ठीक है ना बस वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको फिगर को पलट देना है क्लियर है अच्छे से तो ये आपके थ्री ऑपरेशन है जो आपको परफॉर्म कर दे हैं इन केस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स ओके तो यहां पर भी आपको मैं एक पॉइंट बोलूंगा कि सबसे पहले आप लोग अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऑपरेशन को रिवाइज कर लीजिए क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्टली मेथड जो हमने स्टडी किया था दैट इज फर्स्ट शिफ्टिंग देन स्केलिंग डायरेक्ट उसी मैथड का ही यूज करूंगा ठीक है ना तो क्योंकि हमने वहां दो इंपॉर्टेंट मैथड स्टडी किए थे एक स्टडी किया था शिफ्टिंग देन स्केलिंग और एक स्टडी किया था स्केलिंग देन शिफ्टिंग तो अब मैं थ्रू आउट द सिलेबस आपके लिए जो मेथड था जिसमें हम लोग शिफ्टिंग देन स्केलिंग किए थे उस मेथड को मैं फॉलो करूंगा ठीक है तो यहां पर मैं एक आपके लिए न्यूमेरिकल कंसीडर कर लेता हूं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं सपोज करिए आपको एक्सएन गिवन है यहां पर ओके एक्सएन कुछ इस तरीके से गिवन है हम लोगों को जीरो पर टू ओके वन पर टू टू पर वन एंड थ्री पर टू ओके और हमें परफॉर्म करने बोला गया है यहां पर एक्स ऑफ टू एन प्लस वन और सेकेंड क्वेश्चन में हमें परफॉर्म करने बोला गया है एक्स ऑफ थ्री माइनस एन और थर्ड क्वेश्चन में हमें परफॉर्म करने बोला गया है एक्स ऑफ माइनस सिक्स माइनस एन ओके तो ये थ्री क्वेश्चन हमें परफॉर्म करने के लिए कहा गया है तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने डायरेक्टली ही आपको जो मेन क्वेश्चंस हैं जैसे कि स्केलिंग और शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन या रिवर्सल और शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन ऐसे ही क्वेश्चन दिए हैं डायरेक्टली ठीक है ना तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो आपका स्केलिंग और शिफ्टिंग का कॉम्बिनेशन है तो मैं डायरेक्टली मैथड यूज कर रहा हूं आपके लिए मैथड में हमने क्या सीखा था कि आपको पहले करनी है शिफ्टिंग देन करनी है आपको स्केलिंग ठीक है तो डायरेक्टली मैं ये मेथड यूज करने के लिए जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर वन में तो सबसे पहले क्या बताया था मैं आपको कि अगर आप सबसे पहले शिफ्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो जो भी एन के साथ है जो भी एन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है उसे आप कंसीडर मत करिए तो एक्स ऑफ एन प्लस वन सबसे पहले हमें इसे ड्रॉ करना होगा एक्स ऑफ एन प्लस वन, बीच में साइन क्या है प्लस है मतलब हम किस साइड शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड तो आप लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाइए यहां पर तो ये क्या हो जाएगा जो आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा था वो आपका माइनस वन से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो कितना आ जाएगा आंसर आपका माइनस वन पर टू ओके देन जीरो पर टू ओके देन वन पर वन एंड देन टू पर टू ओके तो ये आपका क्रिएट हो गया एक्स ऑफ एन प्लस वन क्लियर है अच्छे से अब हमारा टारगेट क्या है क्या क्रिएट करना है हमें x ऑफ टू एन प्लस वन दैट मीन हमने जो स्केलिंग फैक्टर पहले कंसीडर नहीं किया था उसे अब हम डायरेक्टली कंसीडर करेंगे यही था ना हमारा मेथड हमने इसे अच्छे से प्रूफ किया हुआ है इन केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल तो अब आप देखिए अगर आप टू को अप्लाई करना चाहते हैं तो टू यहां पर किससे है मल्टीप्लाई में है एन के साथ तो फिगर में क्या हो जाएगा डिवाइड तो अगर आप एक्स ऑफ टू एन प्लस वन करना चाहते हैं तो यहां पर फिगर में जहां जहां पर आपका n का जो वैल्यू दिया हुआ है वहां पर आप क्या करेंगे टू से डिवाइड कर देंगे तो देखिए टू बाई टू कितना होगा वन तो वन पर कितना आ जाएगा आपका टू ओके नेक्स्ट देखिए वन बाई टू वन बाई टू क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव पे क्या आ जाएगा वन श्योर नहीं जीरो पॉइंट फाइव पर वन नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जो एन होता है हमेशा क्या होता है इंटीजर होता है इसका मतलब जो एन आपके नॉन इंटीजर होंगे उसे आपको कंसीडर नहीं करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में 
ध्यान रखिएगा इसे तो वन बाय टू आप कंसीडर नहीं करोगे देन जीरो बाय टू जीरो बाय टू क्या होगा जीरो होगा और जीरो क्या है इंटीजर है तो आप लोगे इसे देन माइनस वन बाय टू माइनस वन बाय टू नॉन इंटीजर है इसे भी आपको लेने की जरूरत नहीं है तो एक्स ऑफ टू एन प्लस वन क्या होगा आपका जीरो पर टू एंड वन पर टू देर आर ओनली टू सैंपल्स ओके ध्यान रखना है हम लोग को नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्स ऑफ थ्री माइनस एन तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं यहां पर तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं एक्स ऑफ माइनस एन प्लस थ्री ठीक है ना तो अब अगर मैं यहां पर पहले शिफ्टिंग परफॉर्म करूं इसका मतलब हमें क्या करना होगा कि एन के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसे कंसिडर नहीं करना तो क्या होगा एक्स ऑफ एन प्लस थ्री दैट मीन आपको थ्री से लेफ्ट साइड शिफ्ट होना है ठीक है तो आपके सैंपल कहां कहां हो जाएंगे जो जीरो पर था वो आ जाएगा माइनस थ्री पर माइनस थ्री पर टू देन माइनस टू पर टू देन माइनस वन पर वन देन जीरो पर टू ओके क्लियर अच्छे से देख लीजिए आपको एक्सन जो गिवन था वो जीरो से स्टार्ट था तो वो किससे स्टार्ट हो जाएगा आपका माइनस थ्री से क्लियर नाउ अब आप देखिए यहां पर अब आपको क्या करना है जो स्केलिंग फैक्टर आपने यूज नहीं किया था उसे अब आपको अप्लाई करना है दैट मीन्स अब आपको एन की जगह माइनस एन लेना है ओके तो कितना हो जाएगा आपका फिगर जो है वो पलटी खा जाएगा आपका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में ठीक है तो क्या हो जाएगा जीरो जीरो पर रहेगा माइनस वन वन बन जाएगा माइनस टू टू बन जाएगा माइनस थ्री थ्री बन जाएगा तो क्या हो जाएगा जीरो पर टू वन पर वन ओके देन टू पर टू देन थ्री पर टू ओके तो ये आपका बन गया एक्स ऑफ माइनस एन प्लस थ्री क्लियर है अच्छे से नाउ जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री वो आपके लिए होमवर्क है आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है ठीक है ना आप फोटो क्लिक करके आंसर लिख सकते हैं ओके okay? और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं नाउ एक और क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं सपोज करिए मैं यहां पर सॉल्व करना चाहता हूं एक्स ऑफ एन बाई थ्री अगर मैं एक्स ऑफ एन बाई थ्री यहां पर सॉल्व करूं दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर क्योंकि क्वेश्चन नंबर थ्री तो आपके लिए होमवर्क है तो एक्स ऑफ एन बाई थ्री का क्या मतलब है अगर आप देखेंगे तो यहां पर एन के साथ थ्री जो है वो डिवाइड में है तो फिगर में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में तो हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं एक बार किस तरीके का फिगर हमारा बनेगा ठीक है x ऑफ n बाई थ्री और ये आपका क्या हो जाएगा x n क्या था आपका जीरो पर टू तो आपको फिगर में n की हर वैल्यू के साथ थ्री से मल्टीप्लाई करना है ठीक है ना तो जीरो इंटू थ्री तो जीरो ही होगा देन अगला पॉइंट क्या था वन तो वन इंटू थ्री थ्री हो जाएगा थ्री पर भी क्या था टू देन अगला पॉइंट क्या था आपका टू तो टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स पर क्या था वन देन अगला पॉइंट हो जाएगा नाइन और नाइन पर क्या था आपका टू ओके तो ये आपका बन गया एक्स ऑफ एन बाई थ्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि जब भी आप डिस्क्रीट का केस लेते हैं ना तो जो एन होता है वो हमेशा कंटिन्यूस इंटीजर होता है मतलब जीरो के बाद ऑलवेज आपका वन आएगा वन के बाद ऑलवेज टू आएगा टू के बाद थ्री आएगा सिमिलरली जीरो के पहले ऑलवेज माइनस आएगा माइनस के पहले माइनस आएगा इस तरीके से चलता है आपका सिस्टम ओके तो यहां पर अगर जीरो के बाद डायरेक्टली थ्री दिख रहा है इसका मीनिंग है कि वन और टू पर आपका एम्पलीट्यूड जीरो है सिमिलरली फोर एंड फाइव पर एम्पलीट्यूड जीरो है सिमिलरली सेवन एंड एट पर एम्पलीट्यूड आपका क्या है जीरो है ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा ओके क्योंकि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है डिस्क्रीट में अगर मान लो आपको यह क्वेश्चन देना होता तो यह क्वेश्चन इस तरीके से नहीं देता क्वेश्चन देता इस तरीके से क्या करता देखिए यहां पर n की वैल्यू जीरो से n की वैल्यू थ्री तक एम्पलीट्यूड अवेलेबल है तो एक ब्रैकेट बनाता और सिर्फ आपको एम्पलीट्यूड देता टू कॉमा टू कॉमा वन कॉमा टू और जहां पर n की वैल्यू जीरो होती ना वहां पर एरो बना देता ठीक है ना वैसे बाय डिफॉल्ट एरो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर होगा अगर एरो गिवन नहीं है मतलब अगर एरो गिवन नहीं है मतलब एन की वैल्यू जीरो से ही आपका पहला एम्पलीट्यूड है ठीक है तो देखिए यहां पर एरो जहां पर बना है मतलब एन की वैल्यू जीरो है 
जब आप एरो के राइट साइड में जाएंगे तो एन की वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी दैट इज नेक्स्ट वैल्यू होगी एन की वैल्यू वन देन एन की वैल्यू टू देन एन की वैल्यू थ्री अगर एरो के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगी ठीक है यहां पर तो सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव एन के लिए ही थी तो एन की वैल्यू जीरो के लिए जहां पर एरो है एम्पलीट्यूड कितना था टू एन की वैल्यू वन के लिए एम्पलीट्यूड कितना था टू तो देख लीजिए यहां भी मैंने टू लिखा है एन की वैल्यू टू के लिए कितना है एम्पलीट्यूड वन और एन की वैल्यू थ्री के लिए कितना है एम्पलीट्यूड टू ओके तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ड्रॉ करना बहुत इजी होता है क्यों क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में सिर्फ और सिर्फ आपको एक वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करनी होती है एक सैंपल ही ड्रॉ करने होते हैं ठीक है ना आपको अगर यह पता चल जाए कि आपको एन की वैल्यू टेन पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है फाइव एम्पलीट्यूड की तो आप सीधा सीधा टेन पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर लिख देंगे फाइव तो ये बहुत आसान होता है ठीक है ना तो आपको ये बात समझनी होगी कि कंटिन्यूस इंटीजर की क्या इंपॉर्टेंस है देखिए जरा यहां पर अगर मान लीजिए मैं x ऑफ n बाई थ्री को यहां पर देखू अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करूं तो ये जीरो पर कितना है टू ठीक है अब अगर मैं डायरेक्टली यहां पर रिप्रेजेंट कर दू थ्री पर टू अगर मैं डायरेक्टली यहां पर एम्पलीट्यूड टू लिख दू आपके लिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये थ्री पर है क्योंकि n की वैल्यू जीरो ही सिर्फ शो करती है एरो ठीक है ना एरो मीन्स एन की वैल्यू जीरो अब अगला क्या है आपको कैसे पता चलेगा तो ये अगला आपको तभी पता चल सकता है जब वो कंटिन्यूस इंटीजर हो मतलब जीरो के बाद हमेशा क्या आना चाहिए वन ठीक है ना तो इसलिए आपको ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि हमेशा जीरो के बाद वन वन के बाद टू टू के बाद थ्री इस तरीके से आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल चलेगा ओके तो वन और टू दोनों पे एम्पलीट्यूड कितना है जीरो तो जीरो कॉमा जीरो पर कितना है टू देन फोर फाइव पर जीरो देन सिक्स पर वन देन सेवन एट पर जीरो देन नाइन पर इस तरीके से आपका कोई भी सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है आई होप आपको पूरा रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगा अच्छे से ओके तो ये आपके कुछ ऑपरेशन हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में क्लियर है अच्छे से नाउ अब हम लोग यहां स्टडी करेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूस टाइम में स्टडी किया था रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेप इंपल्स एंड रैम ओके तो यहां हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन स्टेप इंपल्स एंड रैम ओके क्लियर है अच्छे से तो यहां पर बिल्कुल सेम रिलेशनशिप होगा जहां जहां पर आप लोगों ने वहां पर इंटीग्रेशन का यूज किया था यहां पर क्या हो जाएगा आपका सम्मेशन जहां जहां पर आप लोगों ने वहां पर यूज किया था डिफ्रेंशिएशन का यहां पर हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ठीक है तो जैसे सपोज करिए अगर मुझे शो करना है आर एन को तो आर एन क्या होगा वहां पर आर टी क्या था यू टी का इंटीग्रेशन तो यहां पर आर एन हो जाएगा यू एन का सम्मेशन ओके तो देखिए वहां पर लिमिट क्या थी आपकी माइनस इंफिनिटी टू टी टी की ही लिमिट थी ना इंटीग्रेशन आप टी के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो t की लिमिट थी आपकी माइनस इंफिनिटी टू t तो यहां पर भी हम लिमिट शो करते हैं माइनस इंफिनाइट टू n और डिस्क्रीट में हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो यहां वेरिएबल करते हैं k इक्वल टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू k इक्वल टू n और यहां शो कर देते हैं u के अल्टीमेटली वेरिएबल चेंज करने से समीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता आपको पता है ठीक है ना आप अप टू एन तक ही एड कर रहे हो तो लास्ट वैल्यू आपकी यू ही होनी है एडिशन में ओके okay? तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है क्लियर है अच्छे से तो जो रिलेशन होता है वो होता है के इक्वल टू माइनस इनफ्लाइट टू एन यू के क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट क्या होता है आपका नेक्स्ट होता है आपका यू एन यू एन किसका समीशन होगा अब डेल्टा एन का तो यहां पर भी हम लोग वेरिएबल को चेंज कर देते हैं के ले लेते हैं और डेल्टा के लिख देते हैं ओके okay? तो यह होता है हमारा यू एन एंड आर एन क्लियर है अच्छे से अब यहां पर इस प्रॉपर्टी को अगर मैं किसी भी एक प्रॉपर्टी को मान लो आपको प्रूफ करके दिखा दूं कि किस तरीके से ये आंसर हमारा क्रिएट हो रहा है तो आप ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसे जैसे देखो आपको पता है डेल्टा एन जो है वो इस तरीके से बनता है आपका 
ठीक है ये आपकी जीरो पर वन होता है एम्पलीट्यूड ये बनता है आपका डेल्टा एन ओके नाउ जो आपका यू बनता है वो किस तरीके से बनता है आपका यू आप ऑलरेडी इस वीडियो में बना चुके हो यू एन जीरो पर वन वन पर वन टू पर वन एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक तो आप समझिए यहां पर मैं डेल्टा एन को कितनी बार रिपीट करूं ठीक है ना मतलब जीरो पर वन लू एक इंपल्स देन वन पर एक इंपल्स लू देन टू पर एक इंपल्स लू और सबको एड कर दू तो आपका यू बन जाएगा ओके तो ध्यान से समझिएगा क्या मैं यहां पर इस तरीके से लिख सकता हूं यूएन को देखिएगा यहां पर ध्यान से अगर मैं यहां पर इस तरीके से लिख दू डेल्टा एन प्लस एन नॉट ओके मैं यहां पर लिख रहा हूं डेल्टा एन प्लस एन नॉट और एन नॉट की जो लिमिट है आपकी वो मैं यहां पर ले रहा हूं देखिए आपको एन नॉट की लिमिट क्या लेनी होगी देखिए डेल्टा एन प्लस एन नॉट ठीक है अगर मैं यहां पर एन नॉट की जो लिमिट है आपकी वो ले लू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी ठीक है एन नॉट की लिमिट मैं ले लू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो देन ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहां पर यू एन देख सकते हैं यहां पर आप लोग कि अगर हम लोग यहां पर यू एन को अगर रिप्रेजेंट करें अब तो देखिए आप एन नॉट की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी है तो सपोज करिए माइनस इन्फिनिटी की जगह मैं माइनस टेन यहां पर शो करू माइनस टेन माइनस नाइन माइनस एट एंड डेस्ट डेस्ट करके छोड़ दू ठीक है ना तो माइनस टेन पे क्या होगा डेल्टा एन माइनस टेन तो डेल्टा एन माइनस टेन हमारे इंपल्स कहां पर होगा एन इक्वल टू टेन पे क्लियर है अब अगर मैं बात करूं एन माइनस नाइन तो इंपल्स कहां पे होगा एन इक्वल टू नाइन पे एन माइनस एट एन माइनस सेवन एन माइनस सिक्स एन माइनस फाइव एन माइनस फोर एन माइनस थ्री एन माइनस टू एंड फाइनली आपका जो एन नॉट है वो जीरो हो जाएगा मतलब इंपल्स कहां पर बन जाएगा डेल्टा एन मतलब एन इक्वल टू जीरो पर ओके तो आप देख सकते हैं जब आप सबको सम करेंगे तो आपको मिल क्या जाएगा वापस से यू एन मिल जाएगा ओके बस आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर जो एन नॉट है वो नेगेटिव है और जब भी एन माइनस समथिंग होता है तो आपका इंपल्स किस साइड बनेगा पॉजिटिव साइड में ठीक है ना एन माइनस तो इंपल्स कहां बन जाएगा एन इक्वल पर ठीक है एन माइनस हंड्रेड मान लीजिए एन नॉट आपका माइनस हंड्रेड होता तो इंपल्स कहां पे बनता एन इक्वल टू हंड्रेड पर ओके तो आप देख सकते हैं जीरो टू इनफाइट तक हर एक एन की वैल्यू पर एक एक इंपल्स आपका बन जाएगा वन एम्पलीट्यूड का क्लियर है अच्छे से तो यहां पर ये हो गया आपका यू एन अब अगर मैं यहां पर एन प्लस एन नॉट को के मान लू ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा देखिए जो लिमिट्स है आपकी एन नॉट की वैल्यू क्या थी माइनस इन्फिनिटी तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी अब एन नॉट की वैल्यू क्या है अपर लिमिट क्या है जीरो तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अपर लिमिट एन ठीक है तो यहां पर जो आपका यू एन है वो क्या आ जाएगा के की लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू एन डेल्टा के ओके और आप देख लीजिए यहां पर आपने यही लिखा था यू का फॉर्मूला तो बस मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया कि किस तरीके से आप यू एन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एन ओके नाउ ये हमने लिखा अभी समेशन वाला फॉर्मूला अब सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला हम देखते हैं दैट मींस अगर मेरे पास फॉर्मूला हो कि मुझे डेल्टा एन को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ यू एन ठीक है ना तो हमें पता है कि जो यू एन होता है वो डेल्टा एन का समेशन होता है तो जो डेल्टा एन है वो दो यू एन का सब्ट्रैक्शन होगा तो अब आप दिमाग लगाइए कि कौन से दो यू एन का हम सब्ट्रैक्शन करें कि डेल्टा एन बने डेल्टा एन मतलब जीरो पर एक इंपल्स हो जीरो पर आपका वन आए बस तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए अगर मैं यहां पर सबसे पहले यू एन लिख दू ठीक है तो आप देखिए ये हो गया आपका यू एन यू एन क्या होता है जीरो पर वन वन पर वन टू पर वन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक तो यहां पर आप देखिए आपको डेल्टा एन के लिए सिर्फ और सिर्फ जीरो पर वन चाहिए बाकी सारी वैल्यू जीरो हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है आप सप्रेक्ट कैसे करना पसंद करेंगे सप्रेक्ट आप ऐसा चाहेंगे कि जीरो पर आपका एम्पलीट्यूड जीरो हो बाकी सेकेंड सिग्नल में हर एक एन की वैल्यू पर एम्पलीट्यूड आपका क्या हो वन हो जिससे जब आप सप्रेक्शन परफॉर्म करेंगे ओके क्लियर है 
तो वन माइनस जीरो आंसर क्या होगा वन बाकी हर एक एन की वैल्यू पर पहले सिग्नल में भी वन है और हर एक एन की वैल्यू पर दूसरे सिग्नल में भी वन है तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो तो ये सिग्नल हमें कैसे मिलेगा जब हम लोग यू एन माइनस वन करेंगे मतलब जब हम लोग यू एन को वन से राइट शिफ्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यू एन माइनस वन तो आपको क्लियर होगा कि जब आप यू एन माइनस यू एन माइनस वन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा एन ओके तो ये होता है आपका डेल्टा एन इन टर्म्स ऑफ यू एन क्लियर है अच्छे से नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर यू एन इन टर्म्स ऑफ आर एन तो अब आप समझिए यू एन मीन्स क्या होता है आपका यू एन मतलब होता है एन इक्वल टू जीरो पे वन एन इक्वल टू वन पे वन टू पे वन थ्री पे वन एंड सो ऑन मतलब एन की जीरो वैल्यू से स्टार्ट होकर हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए आपका वन होना चाहिए लेकिन आर एन क्या है आर एन में जीरो पे जीरो वन पे वन टू पे टू थ्री पे थ्री एंड सो ऑन तो ऐसे कौन से दो आर एन को मैं सब्रैक्ट करूं कि आपका जीरो पे वन हो वन पे वन हो टू पे वन हो मतलब यू एन बन जाए तो आप समझिए यू एन पे जीरो पे वन है ये हमारा पहला एनालिसिस का पॉइंट हो सकता है कि यू एन पे आपको जीरो पे वन चाहिए एन इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड वन चाहिए लेकिन आर एन के केस में आपको एन इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड कितना होता है जीरो होता है तो पहले आप कोई ऐसा आर एन बना लीजिए जहां पर एन की वैल्यू जीरो पर एम्पलीट्यूड वन हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है देखिए आर एन में जीरो पे जीरो वन पे वन होता है तो अगर आप आर एन को वन से लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें, ठीक है ना अगर आप यहां पर आर एन प्लस वन बना लें, ठीक है तो आप समझिए यहां पर आर एन प्लस वन मतलब आर एन जो है आपका जो जीरो पे जीरो था वन पे वन था टू पे टू था अब वो वन से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा मतलब जीरो पे वन आ जाएगा वन पे टू आ जाएगा टू पे थ्री आ जाएगा एंड सो ऑन ठीक है हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होता तो हमने आर एन प्लस वन से स्टार्ट किया ये आइडिया हमें कैसे आया क्योंकि यू एन पे जीरो पे वन था और आर एन पे जीरो पे जीरो था और हमें पता है यू एन जो है वो दो आर एन का सब्रैक्शन ही होना है तो हमने आर एन में कुछ ऐसा फंक्शन क्रिएट किया कि जीरो पे वन आ गया अब आप देखिए इसको माइनस करें किससे तो आप समझिए आपको यू एन पे जीरो पे वन चाहिए ठीक है तो आपका जीरो पे वन आ चुका है आर एन प्लस वन में तो अब अगर आप कोई ऐसा आर एन ले जिसपे जीरो पे जीरो आए तो वन माइनस जीरो आपका वन हो जाएगा ठीक है ना तो ऑब्वियस बात है आर एन ही है आर एन में जीरो पे क्या आता है जीरो आता है वन पे क्या आता है वन टू पे क्या आता है टू एंड थ्री पे क्या आता है थ्री एंड सो ऑन अब अगर मैं दोनों को माइनस करूं ठीक है आर एन प्लस वन माइनस आर एन तो आर एन प्लस वन जीरो पे वन है और आर एन जीरो पे जीरो है तो वन माइनस जीरो वन तो जीरो पे तो वन आ गया अब आर एन प्लस वन जो है वो वन पे कितना है टू आर एन कितना है वन पे वन तो अगर एन इक्वल टू वन पे मैं सब्रैक्शन परफॉर्म करूं तो टू माइनस वन वन आ गया यस यू एन आपका वन पे भी वन होता है अब अगर आप आर एन प्लस वन को एन इक्वल टू टू पर देखें तो वो थ्री है आर एन कितना है एन इक्वल टू टू पर टू है तो थ्री माइनस टू क्या आ गया वन आ गया तो आप देख लीजिए अब एन की हर एक वैल्यू के लिए फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है वन आ रहा है मतलब क्या हो गया आपका यू एन हो गया तो यू एन क्या होता है आर एन प्लस वन माइनस आर एन ओके तो इस तरीके से आप यू एन को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ रैम क्लियर है अच्छे से तो ये आपका एनालिसिस होता है स्टेप रैम्प एंड इंपल्स में रिलेशनशिप का ओके क्लियर है अच्छे से नाउ अब मैं आपके लिए एक दो क्वेश्चन ले लेता हूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर एग्जांपल्स ले लेता हूं देखो जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक्स एन इक्वल टू वन माइनस सिग्मा के इक्वल टू नाइन टू इंफिनिटी डेल्टा एन माइनस थ्री माइनस के ओके ये अब आपको मैं बोल रहा हूं ड्रॉ करो आप ठीक है जस्ट सिंपल ड्रॉ करना है और कुछ भी नहीं जैसा मैंने आपको समझाया है कि डिस्क्रीट में ड्रॉ करना बहुत इजी होता है तो अब इस सिग्नल को हम सिंपली ड्रॉ करते हैं तो एक्स एन इक्वल टू वन माइनस समेशन है कोई तो वन को आपको सबसे पहले ड्रॉ करना पड़ेगा वन मतलब क्या होगा वन मतलब 
चाहे डिस्क्रीट हो चाहे कंटिन्यूस हो वन मतलब आपका डीसी सिग्नल है तो आप सबसे पहले यहां पर वन को ड्रॉ कर लीजिए ठीक है ना तो अगर आप यहां पर इसको एक्स वन एन मान लें और समेशन को एक्स टू एन मान लें तो एक्स वन एन कैसे ड्रॉ हो जाएगा एक्स वन एन क्या है आपका वन है वन है मतलब हर एक पॉइंट पे क्या होगा आपका वन ही होगा क्लियर है अच्छे से चाहे लेफ्ट साइड जाइए चाहे राइट साइड जाइए हर एक एम्पलीट्यूड आपका वन होगा एन की हर एक वैल्यू के लिए ओके ठीक है तो ये आपका ड्रॉ हो गया वन नाउ अब अगर मैं बात करूं ये समेशन वाले की ठीक है जो कि क्या है आपका एक्स टू एन है तो इसे अगर मैं देखूं यहां पर हमें एक्स वन एन माइनस एक्स टू एन करना है ना ये आपको दिख रहा होगा यहां पर माइनस साइन है तो अब अगर मैं समेशन को ड्रॉ कर लू यहां पर तो देखिए यहां पर आपका के का समेशन है के का समेशन है मतलब के की लिमिट जो है आपकी वो नाइन टू इन्फिनिटी है ठीक है तो हमें क्या करना होगा के की एक एक लिमिट एक एक वैल्यू पुट करते हुए इंपल्सेस ड्रॉ करने होंगे डेल्टा है ना आपका तो के की वैल्यू अगर आप नाइन पुट करें तो एन माइनस थ्री माइनस नाइन मतलब क्या हो जाएगा एन माइनस ट्वेल्व मतलब ट्वेल्व पर एक इंपल्स आ जाएगा आपका नाउ के की वैल्यू अगर टेन पुट करें तो एन माइनस थ्री माइनस टेन तो एन माइनस थर्टीन तो थर्टीन पर एक इंपल्स आ जाएगा आपका अब अगर k की वैल्यू 11 पुट करें तो n माइनस फोर्टीन तो 14 पर एक इंपल्स आ जाएगा आपका अप टू कहां तक चला जाएगा पूरा इन्फिनिटी तक क्लियर है अच्छे से तो अब अगर मैं यहां पर x1 n एन माइनस एक्स परफॉर्म करूं तो ध्यान से देखिए जो x1 n है वो माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वन है और एक्स जो है वो ट्वेल्व टू इन्फिनिटी तक वन है अगर आप दोनों को सप्रैक्ट करते हैं तो 12 टू इन्फिनिटी तक तो दोनों में 1 1 1 1 वन है तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा लेकिन माइनस इन्फिनिटी से ध्यान दीजिएगा एक्स टू एन में एक्स टू एन के केस में माइनस इन्फिनिटी से लेकर 11 तक जीरो है और एक्स वन एन में माइनस इन्फिनिटी से लेकर 11 तक 1 है तो 1 माइनस जीरो क्या होगा 1 होगा इसका मतलब जो एक्शन होगा उस वो सिग्नल आपका बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर ओके आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर आएंगे और आप पूरा चले जाएंगे यहां पर 11 तक ओके क्लियर है अच्छे से तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 11 तक आपका जो एम्पलीट्यूड होगा यहां पर वो हो जाएगा आपका 1 क्लियर है तो ये बन गया आपका एक्सेल ठीक है तो आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप सिग्नल को सबसे पहले देखेंगे तो आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट सिग्नल है समेशन है वन दिया है पता नहीं वन का क्या मीनिंग है तो आप ड्रॉ करने में सोचेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ऐसा कुछ था नहीं यहां पर आप देखिए वन मतलब डीसी सिग्नल था मतलब माइनस इन्फ्राइट से प्लस इन्फ्राइट तक एम्पलीट्यूड क्या होगा वन फिर एक्स टू एन बहुत सिंपल सा समेशन था आपका जिसे आपने बड़े इजीली ड्रॉ कर लिया और फिर आपने दोनों को सब कर दिया ठीक है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ड्रॉ करना जो होता है आपके लिए ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू कंटिन्यूस टाइम सिग्नल ओके नाउ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूं एक और एग्जांपल दे रहा हूं देखिए आपको इसमें बोला गया है सिग्नल एक्शन सिग्नल एक्शन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन टेन एंड एन लेस देन माइनस नाइन ओके अदरवाइज उसके अलावा अदरवाइज एक्शन इज इक्वल टू एट ओके ये आपको गिवन है तो आपको निकालना है यहां पर फॉर विच वैल्यूज ऑफ एन एक्स ऑफ माइनस एन प्लस फोर विल गारंटी टू बी जीरो ओके विल बी जीरो ठीक है फॉर विच वैल्यूज ऑफ एन ओके क्लियर है अच्छे से मतलब एन की रेंज आपको निकालनी है जिनके लिए एक्स ऑफ माइनस एन प्लस फोर जीरो होगा मैं क्वेश्चन को आपके लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं एक्सएन की वैल्यू जीरो है फॉर एन ग्रेटर देन टेन एन एन लेस देन माइनस नाइन अदरवाइज एक्सएन की वैल्यू बाकी एन की सारी वैल्यूज के लिए एट है तो आपको निकालना है एक्स ऑफ माइनस एन प्लस फोर जीरो होगा किन वैल्यूज ऑफ एन के लिए क्या रेंज ऑफ एन क्या होगी आपकी जिसके लिए एक्स ऑफ माइनस एन प्लस फोर जीरो होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक्सएन को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार अगर एक्सएन ड्रॉ हो जाएगा तो x ऑफ माइनस एन प्लस फोर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो देखिए आप यहां पर एक्सएन किस तरीके से हो जाएगा आपका 
ये रहा आपका एक्सएन ठीक है कहा से कहां तक है आप देखिए एक्सएन बोल रहा है ग्रेटर देन टेन पर जीरो है और एन लेस देन माइनस नाइन पर जीरो है अदरवाइज एट है इसका मतलब आप ग्रेटर देन टेन जाएंगे तब भी एक्सएन जीरो हो जाएगा लेस देन माइनस नाइन जाएंगे तब भी एक्सएन जीरो हो जाएगा बाकी सारी बीच की वैल्यूज के लिए एक्सएन क्या होगा एट होगा तो एट कहां से कहां तक होगा आपका एट आपका होगा माइनस नाइन से लेकर टेन तक क्योंकि माइनस नाइन से लेस जाने और टेन से ऊपर जाने में जीरो है ना इक्वल टू नहीं दिया है तो माइनस नाइन से लेकर टेन तक एक्सएन हो जाएगा एट तो आप इसे ड्रॉ कर दीजिए माइनस नाइन से लेकर कहां तक ड्रॉ करना होगा आपको टेन तक ओके तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है माइनस से लेकर टेन तक ओके एक्सएन कितना है आपका एट है क्लियर है अच्छे से तो ये हमने यहां पर एक्सएन को ड्रॉ कर दिया नाउ आपको पूछा क्या है कि एक्स ऑफ माइनस एन प्लस फोर किन वैल्यूज के लिए जीरो होगा तो सबसे पहले आप एक्स ऑफ माइनस एन प्लस फोर को ड्रॉ कर लीजिए तो ऑब्वियस बात है हम लोग मेथड यूज करेंगे शिफ्टिंग देन स्केलिंग उसमें मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जो भी एन के साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है उसे आप पहले कंसिडर मत करिए तो एन के साथ मल्टीप्लाई में क्या है माइनस तो आप सिर्फ ले लीजिए x ऑफ n प्लस फोर मतलब x ऑफ n प्लस फोर अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो बीच में साइन आपका प्लस है तो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड तो फोर से अगर लेफ्ट साइड इसे शिफ्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा माइनस थर्टीन ठीक है और टेन माइनस फोर क्या हो जाएगा सिक्स ओके तो ये इस तरीके से आपका ड्रॉ हो जाएगा यहां पर क्लियर अच्छे से तो ये हमारा सिग्नल यहां पर ड्रॉ हो गया एक्स ऑफ एन प्लस Now, अब अगर मैं यहां पर बात करूं x ऑफ माइनस एन प्लस फोर तो आपको पता है जो आपका सिग्नल है जब आप माइनस एन करते हैं तो वो पलटी खा जाता है y एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ये जो सिक्स है वो माइनस सिक्स बन जाएगा और माइनस थर्टीन जो है वो प्लस थर्टीन बन जाएगा इसका मतलब n की किन वैल्यूज के लिए x ऑफ माइनस एन प्लस फोर जीरो होगा ऑब्वियस सी बात है जैसे ही आप लोग n ग्रेटर देन थर्टीन जाएंगे एंड n लेस देन कितना जाएंगे क्योंकि सिक्स आपका माइनस सिक्स बन जाएगा तो n लेस देन माइनस सिक्स तो n लेस देन माइनस सिक्स एंड n ग्रेटर देन थर्टीन इनके लिए आपका x ऑफ माइनस एन प्लस फोर क्या होगा जीरो होगा क्लियर है अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है ओके तो ये वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिए हैं ठीक है अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रिट टाइम का बेसिक स्टडी किया है अभी इस पे बहुत कुछ और हमें स्टडी करना है ठीक है तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए ठीक है पहले आप डाउट क्लियर कर लीजिए क्योंकि ये सिर्फ बेसिक्स है इस वीडियो में नहीं बल्कि लास्ट की जो थ्री टू फोर वीडियो हमने पढ़ी है वो सारी बेसिक्स है पहले उन्हें आप क्लियर कर लीजिए फिर हम आगे का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे ओके थैंक यू